இவருக்கும் வணக்கம் சென்னை இவெண்ட் எம்சிஸ் மற்றும் சென்னை சென்னை இவெண்ட் என்டர்டெய்னர்ஸ் வந்து தமிழரசன் இவெண்ட் எம்சி எம்சி ட்ரைனர் எம்சி மேனேஜர் அண்ட் ஃபவுண்டர் ஆஃப் சென்னை இவெண்ட் எம்சிஸ் அண்ட் சென்னை இவெண்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அண்ட் கோ ஃபவுண்டர் ஆஃப் சென்னை இவெண்ட் என்டர்டெய்னர்ஸ் ஒரு அறுபதாம் கல்யாணம் இது நடக்குது அப்படின்னா அங்கே எப்படிலாம் ஒரு எம்சி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பத்தி தான் பேசலாட்டு மோஸ்ட்லி வந்து அறுபதாம் கல்யாணன்றதை தாண்டி அறுபதாவது பர்த்டே ஏன்னா இது ரெண்டுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் சின்ன வித்தியாசம் இருந்தால் அறுபதாம் கல்யாணம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு ஃபார்மலான சிரிமணிலாம் இருக்கலாம் கோயிலுக்கு போகிறதா இருக்கலாம் பூஜைகள் இருக்கலாம் அது சம்மந்தமான விஷயங்கள் இருக்கலாம் பட் பர்த்டே அப்படின்னு சொல்லும்போது பிறந்தநாள் விழா மட்டும் நம்ம சொல்லும்போது அது வந்து ஒரு ஹோட்டல்லையோ இல்லை வந்து வீட்டில் இருந்தாலும் சரி ஒரு பார்ட்டி மாதிரி வைக்கிறது ஸோ இது சின்ன வேரியேஷன் தான் நான் நானாக சொல்கிறது பட் கிளைண்ட் அவங்க எந்த அர்த்தத்தில் சொல்கிறாங்கன்றதை நம்ம கேட்டுக்கணும் அதாவது அறுபதாவ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அறுபதாம் கல்யாணம் அப்படின்னும் போது ரொம்ப ஒரு சிரிமணி பேஸ் போகிறாங்க அப்படின்னா பூஜைகள் பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து கோயிலுக்கு திருக்கடைக்கு கோயில் போவாங்க இது மாதிரியான சில விஷயங்களாக இருக்கும் ஸோ ஒரு சிக்ஸ் எட் பர்த்டே இல்லை அறுபதாம் கல்யாணம்னு ஒரு கிளைண்ட் சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஈவெண்ட் மேனேஜர் இருந்தாலும் சரி ஈவெண்ட் எம்சி இருந்தாலும் சரி எக்ஸாக்டாக அவங்க என்னென்ன அஜெண்டா வச்சிருக்காங்கன்னு கேட்டது நல்லது இப்போ இந்த லைவ் மோஸ்ட்லி வந்து நான் கிளைண்ட்டுக்காக தான் இந்த லைவ்ல பேசுறேன் ஸோ என்னென்னா நீங்கள் பிளான் பண்ணலாம் அவங்க வீட்டில் ஒரு சிக்ஸ் எட் பர்த்டே இருக்கு அது ஒரு ஆணுக்கா இருக்கலாம் இல்லை ஒரு பெண்ணுக்கா இருக்கலாம் மோஸ்ட்லி வந்து சிக்ஸ் எட் பர்த்டே பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கு தான் பண்ணுவாங்க பட் இன்னைக்கு நிறைய பேர் பெண்களுக்கும் பண்ணாங்க அது அதாவது ஒய்ஃப் வந்து சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆகும்போது வந்து ஹஸ்பண்டா இருக்கும் இல்லை அவங்களுடைய மகள் மகன்களா இருக்கும் இவங்களும் வந்து அவங்களுக்கு நடத்தணும்னு ஆசைப்படுறாங்க இன்ஃபேக்ட் எங்களுக்கு ரீசன்ட் டைம்ல ஒரு கிளைண்ட் வராங்க அந்த மாதிரி ஒரு சிக்ஸ் எட் பர்த்டேக்கு ஸோ அவங்க கூட நான் டிஸ்கஸ் பண்ண சில விஷயங்கள் வச்சுதான் இந்த லைவ்ல வந்து ஓகே மற்றவங்களுக்கும் உபயோகமா இருக்கட்டும் அப்படின்றதாக ஷேர் பண்றேன் ஸோ சிக்ஸ் எட் பர்த்டேன்னும் போது அந்த பர்த்டே பார்ட்டி வந்து எப்படி இருக்கோ அதை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே பார்ட்டி அப்படின்னும் போது வந்து அந்த வீட்டில் நடக்கிற ஒரு முதல் ஆஃப்டர் மேரேஜ் வந்து ஒரு நடக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய விழா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கலாம் அது கூப்பிடுற ஆடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் வந்து ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் மாதிரி இருக்கலாம் இது இதுக்கும் சிக்ஸ் எட் பர்த்டே போய் நிறையவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இப்போ சிக்ஸ் எட் பர்த்டே அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களோட ஏஜ் குரூப் கூப்பிடுறன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ஆடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ப்ளஸ் இருப்பாங்க மோஸ்ட்லி இது வரைக்கும் நான் பார்த்த ஒரு அறுபதாம் கல்யாணம் இல்லை சிக்ஸ் எட் பர்த்டே வரட்டும் அங்கே வந்து கிட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருப்பாங்க இந்த ரேஷியோ ப்ரொபோஷனாக வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து ஈவெண்ட் ஆங்கராக இருக்கட்டும் ஈவெண்ட் மேனேஜராக இருக்கட்டும் நம்ம வந்து அதை கேல்குலேட் பண்ணிக்கணும் அவங்க யாரை இன்வைட் பண்ணுறாங்க ரெண்டாவது அது என்ன டேல நடக்குது மோஸ்ட்லி ஏன்னா வீக் டேல நடக்குது அப்படின்னும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்ட்ரன் வரது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் குழந்தைகள் வர்றது வீக்கெண்டாக இருந்தால் குழந்தைகள் வரலாம் ரெண்டாவது இவங்க யாரை கூப்பிட்றாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை இன்வைட் பண்ணுறாங்களா ரிலேட்டிவ்ஸ் கூப்பிட்றாங்களா அவங்க என்ன ஏஜ் கேட்டகரி அப்படின்னு கேட்கும்போது நமக்கு பிளான் பண்ணுறது பெட்டராக இருக்கும் நான் எப்பவுமே சஜஸ்ட் பண்ணுறது தான் கிட்ஸ் வராங்க அப்படின்னா கிட்ஸ்னு வைக்க வேண்டிய சில ஸ்டால் வகைகள் வேற சாக்லேட் மவுண்டன் நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகும் டேட்டு நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகும் பவுன்சி கேசல் ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஜம்பிங் கேசல் சொல்லுவாங்க இல்லை கிட்ஸே அங்கே இல்லை கிட்ஸ் ரொம்ப கம்மி அப்படின்னா ஜம்பிங் கேசல்லாம் வைக்கிறது நீங்கள் வந்து அந்த மணியை நீங்கள் வேற எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவேன் இதே மாதிரி கிட்ஸ் இல்லை அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேஜிக் ஷோ வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்க பெரியவங்க யார் மேக்ஸிமம் நிறைய இடத்துல நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மேஜிக் ஷோ சொல்லும்போது என் ஃபேமிலியில் கிட்ஸ் கிடையாதுனோ அது என்னமோ மேஜிக் ஷோன்றது கிட்ஸுங்களுக்காக அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கிளைண்ட்ஸ் ஆகிட்டாங்க அதில் மேஜிக் அட்வான்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு நிறைய கிளைண்ட்டுக்கு இன்னும் புரியலை அது நம்ம எடுத்து புரிய வைக்கணும் மேபி இப்போ எனக்கு இது டாபிக் கிடையாது மேஜிக் பற்றி பேசுகிற டாப்பிக்கில் அது ஜஸ்ட் ஒரு நான் ஒரு தாட் கொடுக்குறேன் நிறைய கிளைண்ட்ஸ்க்கு மேஜிக்கில் வந்து அடுத்தடுத்த லெவல்ஸ் இருக்குது வேர்ஷன்ஸ் இருக்குன்றது புரியல அதை நீங்கள் புரிய வைங்க ஃபர்தராக இப்போ ஒரு அறுபதாம் கல்யாணம் இல்லை சிக்ஸ் எட் பர்த்டே போது என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சில கிளைண்ட் வந்து கேம்ஸ் கேட்பாங்க சில கிளைண்ட் வந்து கேம்ஸ் நிறைய வேண்டாம் எனக்கு மியூசிக் பேஸ் பண்ணி கேட்பாங்க ஸோ இது இது மாதிரி ஒரு ரெண்டு விதமான கிளைண்ட்ஸ் இருப்பாங்க கேம்ஸ் வேணும்னு கேட்குறாங்கன்னு போது அவங்ககிட்ட நீங்கள் கிளியராக கேட்டுக்கிறேன் என்ன மாதிரியான கேம் கேம்ஸ் அவங்க விரும்புவாங்க ஏஜ் கேட்டகரி தெரிஞ்சிருச்சு எல்லாருமே கொஞ்சம் வயசானவங்க ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அப்போ அவங்ககிட்ட கேட்டுக்கோங்க கேட்குறது அப்போ எப்போ
கேம்ஸ் கேட்குறானா கேம்ஸ் நல்லா நடத்தலாம் இல்லை கேம்ஸ் கேட்க வேணாம் நீங்கள் ஒரு சட்டிலான கேம்ஸ் அவங்க உட்காந்து விளையாடுற மாதிரியோ இல்லை சிங்கிங் பேஸ்டு கேம்ஸோ அது மாதிரி போகலாம் சிங்கிங் அப்படின்போது அது ஒரு நல்ல ஒரு ஆங்கர் கையில் இருக்கு அந்த ஒரு மூடு கிரியேட் பண்ணுறது நார்மலாக டக்குன்னு வந்து அவங்கெல்லாம் வந்து பாடிட மாட்டாங்க எல்டர்லி பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா சில ஃபேமிலி இருப்பாங்க நல்ல பயங்கர சோஷியலைசிங்கான ஃபேமிலி இருப்பாங்க அவங்க நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் அட்டன் பண்ணுவாங்க நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நடத்து நடத்துவாங்க அவங்களெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல ஆட்டோமேட்டிக் அவங்களே ஆரம்பிச்சுருவாங்க பட் அப்படி இல்லாத ஒரு ஆடியன்ஸ் ஒரு நார்மலான மிடில் கிளாஸ் இது மாதிரி கொஞ்சம் நிறைய எக்ஸ்போஸ் இல்லாத ஆடியன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஆங்கர் கையில தான் இருக்கு அவங்ககிட்ட அந்த ஸ்பார்க் இனிஷியேட் பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு நிறைய ஹோம் ஒர்க் பண்ணணும் நிறைய பேர் கூட நீங்க பேசணும் ஈவெண்ட் போகும்போது அதுல கேம்ஸை தாண்டி என்னெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகும்னா மியூசிக் பேஸ்ட் ஒர்க் அவுட் ஆகும் சிங்கிங் ஒர்க் அவுட் ஆகும் கெரோகே சிங்கிங் போடலாம் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் நான் என்ன சொல்லுவேன் இந்த மோஸ்ட் ஆஃப் மை கிளைண்ட்ஸ் கேட்கறதும் அவங்க கிட்ட இருந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் எதிர்பார்க்கறத விட நம்ம எக்ஸ்டர்னல் பர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சுறது பெட்டர் ஏன்னா எல்லாருமே எல்டர்லி பீப்புளா இருக்கும்போது அவங்க உட்காந்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ரா இருக்கலாம் இல்லை டிஜே வச்சு மைல்டு மியூசிக் இல்லை கெரோகே சிங்கிங் இருக்கலாம் இல்லை ஸ்டேஜில் டான்ஸ் இருக்கலாம் டான்ஸ் ஓகேங்கன்னா அகெயின் அங்கே வந்து யூனிட் திங்க் அபவுட் இட் என்ன மாதிரியான டான்ஸ் இவங்க விரும்புவாங்க லேட்டஸ் லேட்டஸ்டாக இருக்க ஃபாஸ்ட் பீட் நம்பர்ஸ் விரும்புவாங்களா இல்லை அவங்க பீரியடுக்கான ஓல்டு ஓல்டு சாங்ஸ் அண்ட் டான்ஸ் விரும்புவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆ மிமிக்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகும் இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸ் வந்து பீட் பாக்ஸிங் ரொம்பவே நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிட்டு இருக்கு மிமிக்ரி தாண்டி பீட் பாக்ஸிங் போது வாய்ஸ் ரோட் மூலமாக வந்து மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பர்ஃபெஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சவுண்ட் எடுத்துக்கிறது ஸோ இது மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கிளைண்ட்டுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி கிளைண்ட்ஸ் அதை இட் நாட் பி அவேர் ஆஃப் ஒட் ஆர் தி திங்ஸ் இந்த மார்க்கெட் எல்லாரும் பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு பர்த்டே இல்லை ஒரு ஈவெண்ட் அப்படின்னா மேஜிக் மிமிக்ரி எம்சி கேம்ஸ் இவ்வளோ தான் இருக்கும் தவிர இதை தாண்டி வேறு நல்லா ஷோஸ் இருக்கு இன்னைக்கு வெரைட்டி டான்ஸ் வந்துருக்கு வெரைட்டி டான்ஸ் தான் இன்னும் வித விதமான வெரைட்டிஸ் வருது ஜக்லரின்றது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட்ரெண்டிங் ஆகிட்டு இருக்கு லாஸ்ட் ஃபியர்ஸ் இப்போ என்ன கொஞ்சம் நல்லா அடுத்த லெவலில் போயிட்டு இருக்கு இது மாதிரி என்னெல்லாம் இருக்குன்றதை கிளைண்ட்டுக்கு வந்து புரிய வைக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து நம்ம சொல்லும் போது இல்லை இந்த கிளைண்ட் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லாமல் ஈவெண்ட் மேனேஜராக இருக்கட்டும் இல்லை எம்சியாக இருக்கட்டும் மார்க்கெட்டில் இருக்க ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கிளைண்ட்டு கொடுங்க கொடுக்கும்போது தான் வந்து தென் இட் பி ஈஸி ஆப்ஷன் ஃபார் தி கிளைண்ட் டு செலக்ட் இட் அதே மாதிரி கிளைண்ட்டும் சரி ஈவன் மேனேஜரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க பண்ணிட்டு அதை நம்புங்க ரெஸ்பெக்ட் தானி நம்புங்க அவங்க சொல்ற விஷயத்தை கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அதை செலக்ட் பண்ணுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில நேரத்தில் நம்ம சொல்ல வரும்போது சில கிளைண்ட்ல இல்லை இது ஒர்க் அவுட் ஆகாது இது என்னோட ப்ரீவியஸ் இதில் பார்த்தா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கரோக்கி சிங்கிங் வச்சா எல்லாருமே கரோக்கி சிங்கிங்க்கு போயிடுறாங்க உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் அப்புறமா என்னோட ஈவெண்ட்டே பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி சொல்லும்போது நாங்கள் அந்த கிளைண்ட் கிட்ட கேட்ட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா அங்கே ஒரு ஆங்கர் இருந்தாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட பதில் இன்னும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏன் நான் அதை கேட்குறேன்னா ஒரு ஆங்கர் இல்லாத ஷோவில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரோல் தாண்டி மீறி போகும் ஒரு க்ரௌடு மொத்தமாக ஒரே இடத்துல போய் நிற்கலாம் இல்லை அவங்க க்ரௌடு மொத்தமாக டல் ஆகிட்டு உட்காரலாம் பட் ஒரு ஆங்கர் வச்சுருக்கீங்கன்னா கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல் வந்து ஆங்கரால் எடுக்க முடியும் எங்கேயாவது க்ரௌடு அதிகமாக போகுதுன்னா அங்கே க்ரௌடு வந்து பிரிச்சு எடுத்துட்டு வந்து இன்னொரு இடத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானே ஒரு ஆங்கராக இருக்க எல்லாருமே கரோகே சிங் இங்கே போயிட்டு இருக்காங்க போது அங்கே என்ன சொல்லலாம் ஓகே நம்ம ஒரு சின்ன பிரேக் அங்கே எடுத்துக்கலாம் அங்க நம்ம கொஞ்சம் பிக்ஸ் பண்ண நேரத்தில் நம்ம இங்க ஒரு சின்ன கேம் இல்லாம அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்டைய கிரௌண்ட் அவங்க கூப்பிட்டு வாங்க முடியும் இல்ல கரோக்கி சிங்க யாருமே அங்க போல டாட்டோ ஸ்டாலுக்கு யாருமே போகலாம் கேம் நடத்தும் போதே சரி அங்க ஸ்டால் ஃப்ரீயா இருக்கு இப்போ ஃப்ரீயா இருக்கும் போது அது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது கூட்ட போத்தா இருக்கலாம் கரோக்கி சிங்கிங் ஆகலாம் இல்ல வந்து டாட்டோ ஸ்டாலா இருக்கலாம் என்ன வேணா இருக்கலாம் ஸோ ஒரு ஆங்கர் இருக்கும் போது வந்து அவங்க வந்து அந்த ஒரு கூட்டத்தை வந்து சேர்க்கறதா இருக்கும் இல்ல கூட்டத்தை வந்து பிரிச்சு அனுப்புறதா இருக்கும் அவங்களால பண்ண முடியும் பட் இதை வந்து ஆஸ் அ கிளைண்ட் வந்து நீங்க பாத்த இடத்துல வந்து கரெக்டா அதை அனலைஸ் பண்ணிட்டு மாட்டீங்க ஸோ ஆல்வேஸ் ஆஸ்ட் ஒரு ஈவெண்ட் மேனேஜர் ஆஃப் தி எம்சி என்னென்ன விஷயங்கள் ஒர்க் அவுட் ஆகும் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பாஸ்ட் ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் தேர் குட் சஜஸ்ட் ஃபார் யூர் ஃபேமிலி பாஸ்ட் அண்ட் தாண்டி உங்கள் ஃபேமிலியை பற்றி நீங்கள் சொல்லிட்டு அதில் வந்து எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க ஸோ வென் யூ டிஸ்கஸ் வித் இட் யூன் மேஜர் டெஃபினெட்லி யூ
வந்திருக்க ஆடியன்ஸ் ஆகட்டும் அவங்க கிட்ட வந்து இவ்வளவு பத்தி பேசலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ரீசெண்டா நடந்த நேமர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த டாக்டர் ஃபேமிலி அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே ஒரு ஃபார்ட்டி பிப்டி இயர்ஸ் பழக்கம் சின்ன வயசுல இருந்தே பழக்கம் ஸோ அவங்க கிட்ட பேசும்போது அவங்க சின்ன வயசுல எப்படி ஃபர்ஸ்ட் பழகினாங்க அவர் சின்ன வயசுல எப்படி இருந்தாரு இப்ப எப்படி மாறி இருக்காரு என்னென்ன பாசிட்டிவ் சேஞ்ச் அவருக்கு அவர் ஒய்ஃப் எப்படி வந்து கல்யாணம் நடந்தது அவர் லவ் ஸ்டோரி என்ன லவ் ஸ்டோரி என்ன இப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயம் நீங்க பேசும்போது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முக்கியமா வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேஸ்ட் பார்ட்டியா இருந்ததுனா அவங்க எல்லாமே அவங்களோட அந்த பழைய நினைவுகளை வந்து அசை போறதுக்கு விரும்புவாங்க இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி பேஸ்டா இருந்தா நிறைய பேர் இதுக்கு விரும்புவாங்களா இல்லையான்னு சொல்ல முடியாது மேபி அவங்க கூட கனெக்ட் ஆச்சுனா விரும்புறோம் பட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேஸ் இருக்கும்போது எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு பாயிண்ட் தெரியும் என்ன அதை பத்தி பேசாங்க அப்படின்னு போது அவங்க வந்து தேல் கோ பேக் டு த சைல்ட்ஹுட் டேஸ் அப்படின்னும் போது அங்க இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்க எடுத்து அந்த சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் எடுத்துட்டு வரலாம் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு நல்ல ஆங்கர் கையில இருக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆங்கர் கையில இருக்கு அந்த ஒரு கனெக்ட் எடுத்துட்டு வரது என்னென்ன விஷயங்கள் கேட்கணும் ஆஸ் அ ரைஸ் ரைட் கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது மூலமா அவங்க பேச வைக்கிறது இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் Uh, this is what I wanted to share. If you like to get more information uh, about organizing such parties, please feel free to contact me on my mobile number 900-308-7198. You can also visit our website www.chennaeventprofessionals.com and one brand new website birthday party is ready at chennaebirthdaypartyplanning.com. That's it for now. Have a wonderful time. This is MC Thamarasan signing off. Good night. Stay blessed.